臭娘们儿，我看你是不想活了。好相反，谢谢。客气国民政府军事委员会调查统计局，西北少校情报官于小杨前来报道。于小杨，两年没见，你是越来越漂亮了。多谢主任的夸奖。<笑>哎呀，这次调你来，还是我亲自向上面请示。在上海，咱俩扮作父女，你要不是扮得像，我早就被日本人给抓住了。哼<笑>是于主任救了小杨，小杨还没有好好感谢主任呢。那你这次准备怎么谢我啊？主任的意思是，你再做我一次女儿。<笑>遵命。<笑>好，爸爸。哎，来来，坐坐坐。<笑>我这次啊，好不容易从上海那个鬼地方逃出来了，我在那边啊都快闷死了。这次啊，终于来到前线了，主任啊不。爸爸，<笑>我真想啊，去战场和小鬼子好好打一仗。<笑>哎、你一个女孩子家，老是打打杀杀的，像个野小子似的。我看以后你谁敢娶你？<笑><笑>那当然是枪法比我好的，才能娶我了。<笑>你们唐营长在吗？哎，在在，我我我帮你去叫他。大家伙儿把粮食卸下来吧。好嘞，好嘞，来来来来，好好好。大官长，营长在那儿呢。慢点啊！再来一个人。慢点，小心。这边有呢，营长。大家慢一点。小心啊。慢点啊！你好，一路辛苦了。你好，咱们又见面了。快把手放下来吧。哦，无理枪等等，等等，白虎山的人送来的信，肯定又和以前一样，让红花赶快回去，要不然他就攻寨。你派人把这个送到白虎寨。大藏家的，咱青龙寨真的要和白虎寨撕破脸呀、啊？没错，咱们青龙寨不能让他们白虎寨把咱们当软柿子捏。还有啊，这封信你亲自送到何家湾，咱们现在只有和何家湾联合起来，才有战胜白虎寨的希望。何新国一直因为何老太爷的死怨恨咱青龙寨，他能乖乖的和咱联合吗？事到如此
直到睡时了。好，我这就去，去吧。折磨死了啊！也得想上手了。啊！坏东西！哎呀，哎呀，就你最坏！少爷，少爷，谁他妈让你不敲门进来了？滚！青龙寨的回心倒了，你拿拿拿过来。滚滚滚滚滚！他奶奶的扫兴！把信给爷拆了赵红花，你是想和我一刀两断？没门儿，没门此阁下到，长官好，长官，哎，我给您倒杯水啊。雷团长，稍有事吗？快说出来。莫错，长官，我请求您尽快攻打青龙寨。尽快攻打青龙寨？啊，雷团长。何出此言？是这样，我刚打听到青龙寨的人啊，正在招兵买马。我是担心啊，到他们兵强马壮的时候，就不好打了。雷团长，如果没有猜错的话，这个不是主要的原因。这，这就是最主要的原因啊！我是真心为大日本皇军的安危担忧啊。谢谢雷团长的好意，我会考虑的。如果没有其他的事情，就回去吧。哎，小野少佐，做雷团长。哎，这这这，哎哎哎，等等等等等等，我确实有一个小小原因。莫错长官，我的压寨夫人赵红花逃回去了。我想趁着大日本皇军攻打青龙寨的时候把她抢回来。混蛋！我们大日本皇军只为皇军服务。我是为你喜欢的人服的。啊，长官息怒，长官息怒，息怒，息怒。我只是希望各位长官知道，谁不疼爱自己的夫人呀、啊？够了，够了。雷团长，你放心，我们一定可以攻下金龙寨。但是，现在时机尚未成熟，我们再等一个能够帮助我们皇军。一举攻下青龙寨的东西。杀！大家就把眼前的稻草人当成是自己的仇人。杀！杀！杀！一刀，我要刺到他们的要害部位，只有这样才是对你们自己的保护。杀！杀！杀！
，来了。找我什么事儿？来，转过去。干嘛？转过去。怎么了你？别动啊。给我知道。嗯。短了一点儿。值班以后，我天天穿着它，别的衣服我都不穿了。真的？嗯。我给你织了毛衣，你怎么感谢我啊？你说，你想让我怎么感谢你？你说的。我说的。你能不能把仇恨放下？难道说点别的吗？为什么不能说这个？我先走了。新国，你什么时候才能把心中的仇恨放下？毛衣织好了，通知我一声。贺新国，你是受过高等教育的，你现在又是何家湾当家的，你的思想觉悟怎么那么低呀、啊？我觉悟就是这么低。贺新国同志，我再警告你一遍，谁阻止我复仇，谁就是我的敌人大家子，你让我宰了雷耀祖那个王八蛋！白虎寨的人又来闹事了，正在什么口嚷嚷呢？啊！让红花赶快回去，做他们团长夫人。哎，哎不是，大当家的，只要您现在一句话，我现在就替红花妹子灭了他。雷耀祖身后现在有日本人撑腰，你想灭了他，没那么容易。哎呀，大不了就和他拼了，说什么也不能让红花妹子再跳一次火坑。说真的，我也觉得红花有你这样一个大哥，也算是他的福分。大龙这条命是大当家捡回来的，那我要不实心实意对青龙斋、对红花妹子，那我还算是个人吗？大龙啊！你觉得红花妹子怎么样？呃，在我心里那就是花木兰穆桂英啊。嗯，我想把她嫁给你。啊？许配给给我？怎么了？哎，不是，<笑>大当家的，您别拿我开玩笑啊。我这样说话是跟你开玩笑吗？大当家的，我可从来没敢往这方面想啊。呃再说了，我我就是一个粗人，红花妹子她也看不上啊。这样，你给我一句话，一句掏心窝子的话，你心里有没有红花？有。可要嫁过人呢？我不在乎。再说了，那婚不是没结成吗？好，你跟红花的婚事，我包了。<笑>我爹要把我嫁给江大龙，是真的。朱大胆亲口告诉我的。你别喝了你，你这也算是好消息啊？怎么不算好消息啊？咱大小姐要真跟大龙哥结婚了，那咱就有了靠山啊！以后我看那些白虎寨的人还敢不敢来咱青龙寨要人了，这还不算好消息啊？你傻呀你、嗯！你不知道我们大小姐心里装的是谁吗？行了，嗯、都别说了，我谁也不靠。我就是我的靠山。哎，大小姐，哎、大小姐去哪儿啊？都怪你！你这越来越没规矩了啊！
，深更半夜的，大姑娘家不睡觉，到处溜达，你不嫌丢人呐？命都不怕丢，还怕丢啥人？你这阴阳怪气儿的，啥意思？啊？我还想问你啥意思？哎呀，快快睡吧，啊，快睡吧！我不睡。我问你，你凭啥把我嫁给江大龙？就凭我是你爹，爹也不行。我的婚姻我自己做主，你管不了。哎，你说大龙对你多好啊，你也清楚啊。我告诉你，像你现在这种情况，嫁给他是你这辈子福分。反正我不嫁，要嫁你嫁。人家哪一点配不上你啊？哪哪都配不上，我看哪都配得上。哎，告诉你，你要是敢把我嫁给他，你信不信我？<笑>每次你都拿那没子弹的枪吓唬你爹。我告诉你，你要是真让我嫁给江大龙，我就来个有子弹的，我让你这辈子都后悔。我看你不嫁给江大龙，谁还能要你？大哥。大哥，你在喊什么呀？大小姐来了，乖乖，哄我来干嘛？啊！大龙哥，哟，这么晚还练着呢。大小姐，这么晚找大哥有事儿啊？你看你这一身汗，要不屋里说吧？哎，那咱屋里说，屋里说啊。来，红花，里边坐。你出去。啊？出。朱大胆，我跟大龙哥呢有点事儿要聊，要不你先回避一下。啊，你们要说悄悄话是吧？那行，那那我先走了。你们聊，你们聊。红花，喝水。大龙哥啊，哎，我爹吧，他就是那个臭脾气，就特别的倔。嗯，我知道，肯定是他逼你娶我的，是吧？嗯啊，不不不，红花，其实我我我。大龙哥，你知道，其实我从小到大，我就特别喜欢何新国。我现在也没变过，我还嫁给过那个雷耀祖。像我这样的人，你不嫌弃啊？我不嫌弃，就那俩小子，我早晚废了他们。我知道你对我好，你呀、啊，就像我的亲人一样。我从小到大都把你当亲哥哥一样，就那方面的事吧，我我就根本没想过。我明白，你你是看不上我这粗人。哎，不是不是啊，你误会了，大龙哥，我是觉得我配不上你不。像你这样的好人，你就应该找一个喜欢你的、对你好的女人过一辈子。要不，咱俩上我爹那儿解释清楚，就没事了。啊，你说呢？那你要是不方便的话。我去跟他解释，不是，那咱俩现在就去。红花，我知道我比不了何金国，他有文化，他还喝过洋墨水。我我字儿都不认识几个，可是我江大龙是真心对你好啊！我发誓，我这辈子都对你好。我别发誓，你咋就不明白呢？我来就是想告诉你，我不喜欢你，我这辈子都不会嫁给你。就这样，不是。哎，不，红花，你，哎，我，我，打当家的，进来。打当家的，哎，这么晚了，你看布防图干什么呀？
。老莫啊，啊，找个可靠的人，把这个羊皮卷送给木村。啥？哎，大当家，这是干啥呀？你把羊皮卷送给小鬼子，这不等于打开山门，直接放小鬼子进寨了？仔细看看，这是假的。对。哎呦，这像真的一模一样啊！那这个上面的布防图也是假的。鬼子要按照这个布防图来攻打我们的话，必死无疑。哎呀！这上面全是画咱们那个青龙寨的天网和雷阵呢，所以鬼子做梦也想不到啊！他们日夜盼望这个布防图，会让他们死无葬身之地。大当家，那你为什么非要把这个羊皮卷送给小鬼子呢？嗨，这也是没办法的办法了。咱们不能让小鬼子知道陈武前已经死了。如果他们迟迟拿不到这个羊皮卷，他们就会起疑心。说不定他们会重新设计攻击我们的方案。到那个时候，如果我们破解不了的话，不是更危险吗？<笑>对，还是大当家想的周到。我去了。大<笑>龙哥啊！大龙哥，哦、你去哪儿啊？红花，我下的山。你有没有什么要买的？我路过红鱼县，给你带回来。你要去何家湾啊？啊，当他家的，让我去送个信。啥信啊？啊，说不说？不说，我找别人问去，别人也会告诉我。哎，当他家的，想和何家湾再结联盟，共同对抗白虎山。真的？哎，大龙哥，这信你让我去送吧。那不行，白虎山这两天正抓你呢。你现在下山太危险了。白虎山那些虾兵蟹将的，你还怕他们呢？行行行，不送就不送，有什么了不起的？嘿，哎，信都看不好，你还送什么呀？等我好消息吧。不是，红花。哎呀。少爷，有贵客。新国哥，你来干什么？何小山，你越来越不像话了。回家私藏什么地方？啊？是什么人都能进来的吗？拦不住他呀。你凶什么凶啊？不是他让我进来的，是我自己闯进来的。我想先给何老爷上炷香。那我问你，凶手你们找到没有？还没有。那你们就没有资格给我递上线。我来还有一件很重要的事要告诉你，这是我爹让我转交给你的信。你们青龙寨真是欺人太甚呐、啊！我爹尸骨未寒，你们居然要求我跟你们联合一起攻打白虎山。赵红花，青楼寨是欺负我们何家湾没人是吧？非得给你点颜色瞧瞧。你闭嘴。联合对抗白虎山，不仅是帮我们青龙寨，也是帮你们自己。现在白虎山有日本人撑腰，枪多炮多，要靠一个寨子的力量，肯定敌不过他们。这个道理你不会不明白吧？什么联合起来对付汉奸呢？我看你们青龙寨就是对我们何家湾没安好心。各位老少爷们儿。咱们何家湾老太爷刚刚归西几天呢？他们青楼寨的人就惦记咱们的地、咱们的人了。你胡说什么呀你？行了，赵红花，我告诉你，我不管他白虎山有枪有炮，还是有日本人撑腰，我们何家湾的人也不是吃素，枪炮我们都有。如果要干，我们自己就能干，用不着跟你们联合。所以你们就死了这条性命。你就这么信不过我们青龙寨？再有，你可以回去把何家湾的意思告诉赵寨主。从今往后，青龙寨和何家湾井水不犯河水
。何新国，你非要这么做吗？宋庄，少爷，老爷的仇还没报呢，不能让他走了。对。你们要是这么信不过青龙寨，你们现在就开枪打死我！把枪都给我放下！大家冷静一些，都别冲动。柳青姐，这不关你的事，这是我们何家湾和青龙寨之间的恩怨，我们要为老太爷报仇，谁也拦不住。我把枪放下，杀死何老爷的凶手还没查明，你不能冤枉红花和青龙寨。柳青姐，你就别拦着了，打死赵红花。我何小山千刀万剐，任你处置，绝对一声不吭。何小山，放他们走。少爷，不能走！不能走！苏东话你们没听见吗？让路。红花，你别往心里去。何老爷刚去世，他们心里都不好受。我没事，刘八路，今天的事谢谢你啊，不客气。后会有期。驾，驾，驾。准备，打！红花嫂子，把枪放下吧，等我回白虎山当我们的黄雪军夫人。你们这帮狗汉奸，我让你吃我子弹！敬酒不吃吃罚酒，兄弟们，抓住他雷团长有赏。大哥，他的枪法实在太准了，我看还是算了吧。给我打，打不死也行。你怎么来了？我不放心你，快走！我不走，一起杀过来。哎、怎么都走了？红花姐，大龙哥，嗯，姐，俊生，你怎么回来了？俊生，大龙哥，姐，这么多年还好吧？好，特别好。俊生，你刚才用的什么东西那么厉害？厉害吧？这是我最新研制的雷。哼，太厉害了你！<笑>走，咱回家再说。走，哎，走。<笑>还给我带了礼物，啊、这啥呀？这是呀、啊，香水，外国女人上街以前都喷这个，是吗？是啊，呀，咋这么香呢？哼。哎，君生，嗯，你说我要是把这个涂在身上的话，这何家湾能闻到不？能，哪都能闻到。<笑>哎，对了，姐，我回来这么久，怎么没看到我姐啊？哎，君生，我刚才想问你呢、嗯，你这照片在美国拍的吧？啊，对啊。哦、oh, ，怎么姐，你也想留洋啊？哼，我留什么洋啊？我这大字儿都不识几个。我要是能嫁出青龙寨，我就已经烧高香了。青龙寨不挺好的吗？干嘛非要出去？你不知道，我爹啊，想要把我嫁给江大龙。什么？嫁给大龙哥？嗯，那何兴国怎么办？啊，我俩解除婚约了。怎么会这样？说来话长，姐，在国外，每个人都有选择自己爱情的权利，连父母都不能干涉。大龙哥虽然好，但你如果不爱他，就不要和他在一起，要和自己喜欢的人在一起，这叫自由恋爱。<笑>自由恋爱。哎，红花来了，哎、你好。哎，二婶，刚好过来吃饺子。羊、哎、<笑>肉大葱馅的，好香啊！<笑>快吃。
，去吧。嗯、哎，你不洗手，不脏吗？就是。红花姐，红花姐，大当家的在房里等你呢。嗯，行，我知道了。哎，嗯，俊生，嗯，这些饺子呢，多吃一点啊，别、嗯、管他们吃了。洋人的东西呢，再好吃，都没有你娘包的饺子好吃。嗯嗯、二婶，我先走了。嗯、哎，红花，呢？有什么事儿，跟你爹好好商量啊。你放心，我知道怎么跟他交流。<笑>这孩子，哎呀，嗯，快吃，快吃。这些年也没人照顾你，吃苦了哈。不苦，娘，就是吃不到你做的菜。哎，你也是，娘。哎，你有没有遇到合适的？娘这几年啊，就盼着早点抱上孙子呢。娘，这么多年在美国，一直有个姑娘照顾我。真的？嗯。什么样的呀？嗯、啊。这姑娘挺俊的，好看吧？她叫什么？她叫何子。何子？嗯。哎，她姓什么？她父母是做什么营生的？她父母是音乐家，她姓村上。村上何子？嗯。是个日本姑娘。嗯。她国籍是美国，不在日本。那不行，只要和日本人沾边就不行。哎呀，你趁早死了这条心吧，我是不会同意的。娘，我在美国这么多年，都是何子照顾我的。这是两码事儿，他照顾你，娘感激他。回头赶集的时候，娘买几条大鲤鱼替他放生，但是让他做我的儿媳妇，门都没有。娘，就因为他是日本人，那日本人也有好人啊，何子就是。就因为他是日本人，我告诉你，我就算让你打一辈子的光棍，也不能让你娶个日本婆娘。你听懂了没有？娘，我什么都听你的，只有这事，办不到。最深，我告诉你。如果你非要娶她的话，要么你一枪崩了你娘，要么就是我一枪崩了你。为什么呀，娘？我今天刚回来，你就跟我说这些，就为了你死去的姐。什么？娘，我姐怎么了？我姐怎么了？你姐，一切就是被日本人害死的。爹，你找我。花儿，大龙对你可是一片真心呐、啊。哎，你那颗心怎么就捂不热呢？是石头做的。对啊，我的心就是石头做的，反正谁都容不下，尤其是江大龙。行了，什么都容不下，我知道你能容得下谁。何新国，你把他当怪宝，可他把你当根草。你心里装着他，他心里有你吗？我不管他心里有没有我。我也不管他把我当什么，反正我心里就是有他。人家俊生都说了，这在国外叫做自由恋爱，爹娘都管不着。好了好了，洋人那一套，在青龙寨行不通。反正我不管，你让我嫁给一个不爱的人，我就是不嫁。你看看你那样，花儿，你怎么就不明白呢？你看观音河现在长什么样，内忧外患呐、啊！你说你一个女娲家，爹不给你找一个靠山，那怎么办呢？天虎又那么小，还没定性，青龙寨这个大旗，他扛不起来呢。你说人家大龙啊，爹一手带大的，知根知底的，人品又好，对你又好，忠心耿耿的，多好啊！你要不嫁给大龙，让那个雷耀祖。断了这个念想，青龙寨没一天好日子过。我告诉你啊，你要不嫁给大龙，我死不瞑目。我就是不明白了，我为什么非要找一个靠山啊？我就不能当我自己的靠山啊？我告诉你啊，你跟大龙的事儿就这么定了，喜帖都发了，由不得你。子兰，你我看好他，要有什么差错，我拿你试问。蛮不讲理
罗家湾距离青龙寨有六十。长官，你盯着地图也看了很长时间了。来，喝口水，谢我。好，雷特长，青龙寨的人，你都认得出来吗？青龙寨的人化成灰，我都认得出来。嗯，报告。阁下，青龙寨的人速情报。先问一下，陈武前最近怎么样？陈堂主最近旧病复发，正在家里调养身体。嗯，那秦鲁在，最近有什么事情发生吗？有，三天后大小姐要与二当家的成亲。什么？有什么？这红花要嫁给谁？嫁给江大龙？是的，千真万确。我杀了他，我要宰了他。谢谢小子。嗯，下去。穆村长官，我要宰了他！这红花成亲，是攻打青龙寨的绝佳时机。我必须得参加。雷特长，这次就看你的本事了。放心，长官，一定亲手宰了江大龙。我一定协助皇军攻下青龙寨。攻下秦鲁镇，皇军与军都渡口要靠近一步。见着您的面。先生，我能不能看一下你手里的报纸？这是昨天的旧报纸。哈<笑><笑>你这张图是假的。什么？按照这张图纸上行军，你们必死。这上面有你们需要的一切情报。你凭什么让我相信你这一方手段？你放心，我还指望你们帮我夺回青龙寨呢。嘿，小狐狸精，想赢了没？来要喝酒，<笑>来，你喂我，嗯嗯嗯，啊，来，给他加个奶。